Welkom uh, bij uh, de webinar Handleidingen maken. Uh, mijn naam is uh, Arjen de Nobel. Ik ben consultant voor de industrie. Ik woon in Alkmaar. Ik ben getrouwd met Martine. Twee kinderen. Uh, mijn hobby's zijn geocaching en ja, mijn hobby was gitaar spelen totdat ik onlangs mijn ping prak. Dus het duurt even voordat ik weer akkoordjes kan maken volgens mij. Maar uh, ik ben herstellende daarvan, dus uh, hopelijk snel weer. Uh, ik sta vandaag gelukkig niet alleen. Uh, naast mij staat uh, Mannix. Welkom uh, Mannix. Nou, goedemiddag allemaal. Uh, ik sta vandaag naast Arjen in de webinar uh, handleidingen maken. Uh, Kort over mezelf, ik ben uh, industrieadviseur bij Cat Company. Uh, kom veel bij de klanten op locatie. Uh, ben 33 jaar oud, woon ook in Alkmaar. Uh, achter ons bedrijfskunde, een aantal jaren in de automotive en levensmiddelenindustrie gewerkt. Vrije tijd, mountainbiken, uh, high fi ik speel geen instrument zoals Arjen. En uh, ja, als ik de mogelijkheid heb, wil ik graag reizen. Mooi, nou, dan uh, weten jullie wat voor uh, vlees jullie in de kuip hebben vandaag. Uh, Handleidingen maken. Um, voordat we daarmee aan de slag gaan, um, ja, willen we jullie iets vertellen over uh, de trainingen uh, die wij geven. Uh, na deze webinar zal ik ook een aantal data doorgeven waarop wij de cursus handleidingen maken uh, geven. Uh, die geven we zowel in Mabe als in Wormenveer. Daar kom ik later op terug. Ja. Uh, voordat we eigenlijk uh, ook, ook beginnen, wil ik even vragen aan, uh, aan de deelnemers of jullie het chatvenster kunnen vinden in, het, uh, in de applicatie. Hebben jullie dus een vraag? Stel hem via de chat. Dan proberen we hem op te pakken tijdens deze webinar. Um, dat kort. Um, jullie kennen Katten Company hopelijk allemaal. Normaal doen we eerst een introductie. Vandaag hebben we ervoor gekozen om eens in te zoomen op de verschillende Inventor Professional modules die wij in ons trainingscentrum aanbieden. Uh, Cutter Company is een certified uh, Autodesk trainingspartner met een specialisatie voor de industrie. En uh, vandaag lichten we het stukje Inventor Professional modules toe. We bieden al jaren en dag de Inventor basistraining aan, maar daarnaast zijn er nog veel meer geavanceerde modules die wij daarin aanbieden. Dit zijn allemaal trainingen van één of twee dagen uh, waarmee je, je je kennis over Inventor kan verrijken. Um, kort opgezond, we hebben de CAT Administrator Training voor de CAT Beheerder in de organisatie. Voor het samenstellen van het Content Center, templates, onderhoeken, uh, libraries. Ja, ik denk dat dat ook een, een belangrijk onderdeel is. Ook uh, ja, overlapt een klein beetje met handleidingen maken. Voor een handleiding zul je straks zien dat het ook handig is om een goede template te kunnen maken. Dus ja, hoe ga je om met templates en met design data? Dat deed je op zo'n administrator cursus of CAD beheerders cursus. Dus uh, ja, nuttig. Advanced modeling, uh, ja, dat is eigenlijk uh, uh, een gevorderde training die volgt op de basistraining. Uh, uh, hoe ga ik om met grote samenstellingen? Ja. Uh, hoe maak ik uh, representations? Ook belangrijk voor handleiding maken, zullen we straks zien. Dat soort dingen komen in advanced modeling uh, aan, aan de. Sluit ook heel mooi aan na de basistraining. <coughs> zeker, zeker. Uh, omgaan met sheet metal onderdelen. Uh, populaire training merken wij vaak. Ja, uh, plaatwerkmodule, hè, dus uh, zit in Inventor, uh, maar heeft best wel wat oefening nodig om echt snel en goed met plaatwerk aan de gang te kunnen gaan. Dus daar geven we een dag training in en dan weet je alle ins en outs en ook hoe je puntstoels moet maken en gebruiken. Uh, dus dat zijn stansen, zeg maar. Uh, hoe ga je om met je uitgeslagen plaatwerk? Uh, hoe, uh, deze training is in één dag, toch? Van? Dus één dag, uh, sowieso alle trainingen... Uh, uh, ja, zitten, zitten vrij vol en je gaat met uh, je hoofd vol kennis naar huis. Dus uh, ja, altijd leuk om te doen. Overige trainingen is het parametrisch modelleren. Ja, parametrisch modelleren is ook een vervolgtraining op de basis. Hoe ga je om met parameters? Uh, hoe kun je multibody party zijn inzetten om ingewikkelde samenstellingen aan te sturen? Zodat je met één druk op je knop je hele samenstelling aan kan passen. En die werkt weer nauw samen bijvoorbeeld met de iLogic training. Waarbij je met uh, simpele code je model aan leert te sturen. Die twee kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Zeg maar. Dus dat is, uh, dat is mooi. Ja, en dan heb je natuurlijk de klassieke Inventor Professional trainingen. Zoals eindige elementen methode. Ja. Hè, waar, waar je uh, krachtenberekeningen gaat doen. Uh, de Tube and Pipe module uh, voor leidingwerk rondom je ontwerp. Uh, en de dynamische simulaties waarmee je... 
uh, krachten, snelheid en snelheden uit je model kunt, uh, uit je bewegende model kunt halen. En die bijvoorbeeld als input gebruiken voor je eindige elementenmethode. Uh, ook zien we uh, CFD steeds vaker uh, vragen naar ontstaan uh, voor het maken van computer fluid dynamics. Uh, hoe kunnen we producten verder simuleren met uh, onder andere luchtstromingen die je dus direct op je inventor model kan toepassen. Dit betreft wel een meerdaags training traject, maar we zien dat de toegankelijkheid van simulatiesoftware uh, veel lager is geworden doordat je niet meer een pakket koopt, maar deze kan huren voor een jaar. Plug hem erbij en je kan een heel stuk uh, specialisatie in huis halen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Nastral Incat, toch? Ja, nou ja, Nastral Incat is eigenlijk nog iets laagdrempeliger, omdat ik weet dat heel veel klanten bij ons die hebben de product uh, design. Suite, uh, Product Design and Manufacturing Collection. Ja, ze hebben hem inmiddels <laughs> omgezet inderdaad naar de collection. En in die collection, daar zit ook Nastran Incat tegenwoordig. Ja. Dus uh, heel veel van jullie hebben de software al. Uh, ja, gaat even een stap verder dan uh, de uh, Inventor Professional module eindige elementen. Uh, hier kunnen we bijvoorbeeld ook knikberekeningen gaan doen. En uh, niet lineaire statische berekeningen. Dus uh, uh, ja, Nastran Incat... Uh, ook weer een mooie tool die erbij zit in de collections. Voor veel van deze uh, modules kan je je ook online inschrijven op www.katopleidingen.nl En dan denk ik dat we nu onze korte intro voor vandaag hebben gedaan en meer richting het stukje handleidingen maken kunnen. Denk ik wel. Dankjewel uh, Monix. Inderdaad, handleidingen maken in Inventor. Uh, daar has, dat is de titel van de webinar. Um, ik heb hem al een aantal keer eerder gegeven, maar hij blijft uh, erg populair uh, bij jullie. Dus uh, ja, we, we gaan hem gewoon uh, nog een keertje doen. En um, ja, wat, wat, wat is de inhoud? Nou, introductie, die hebben we net ge, uh, gehad. Uh, dan gaan we het hebben over de wijzigingen in de presentatieomgeving sinds Inventor 2017. Dus vanaf Inventor 2017 is de presentation omgeving in Inventor compleet omgegooid. En dat hebben ze gedaan om een uh, product wat end of life was. Uh, Inventor en, Publisher was dat. En, ja, dat heette Inventor Publisher inderdaad. Daar uh, heeft Autodesk de stekker uitgetrokken. En uh, toen moesten ze iets. En ze zijn dus langzaam... Uh, ja, ze hebben eigenlijk gezegd, we hebben Inventor. En uh, daar kunnen we al uh, het een en ander mee. En dat hebben ze uitgebreid. Ja, is dus, geïntegreerd. Dus alles wat we hier tonen, uh, kun je doen, maar vanaf Inventor 2017. Nou, inmiddels draaien we 2019, dus uh, ik ga straks de demo laten zien in 2019. Nou ja, eerst wil ik eventjes laten zien wat dan de wijzigingen zijn ten opzichte van die 2016 naar 2017 toe. En uh, uh, ja, dan tips voor gebruik in de 2D omgeving en daarna een live demo. En ik eindig met het vragen beantwoorden, maar ondertussen houdt Mannix ook het vragenscherm in de gaten. Dus heb je een vraag, wacht, niet typ hem in. En Mannix, uh, Geen heeft... vragen tot dusver, maar uh, hij werkt zeggen, wel de chat. Dus, uh... Mannix die breekt wel in als, het, uh, als, als hij vragen heeft. Oké, okay. mooi. De wijzigingen. Vanaf 2017 uh, is de presentation omgeving, oftewel de IPN bestanden die je maakt, de presentation bestanden... Uh, ja, dat was een mogelijkheid in Inventor in 2016 om exploded shields te maken. Maar vanaf Inventor 2017 is daar een tijdlijn bij gekomen. En die tijdlijn maakt het uh, heel makkelijk om animaties te maken. Bijvoorbeeld montage of demontage handleidingen uh, in videoformaat. Nou, daarnaast, uh, om dat te kunnen doen, uh, kun je werken met storyboards. En als je echt naar een IKEA-achtige gids wil... Dan uh, maak je gebruik van snapshots. Eigenlijk een, een, een foto. Hè, waar je in 2016 je model wel uit elkaar kon trekken. Maar nu kun je zeggen, nee ik trek een stukje uit elkaar. Ik maak een soort foto, een snapshot en ik trek hem weer verder uit elkaar. Nou, uh, het uit elkaar trekken, de uh, tweaken, dat is gewijzigd. Uh, er is nu ook voor de animatie opacity gekomen. De doorzichtigheid die je kunt stellen. En ja, om die animaties te kunnen maken, kunnen we een camera capture maken. Dus we kunnen zeggen, uh, deze camera positie wil ik vastleggen. Nou, en uiteraard kunnen we gaan publiceren. Zowel de film als afbeeldingen kunnen we gaan publiceren. Dus ja, dat is eigenlijk kort wat er gewijzigd is.
tijdlijn die ziet er op deze manier uit, uh, verschijnt onder in je scherm. Uh, ja, aantal klanten die geen cursus gedaan hadden, dit voor het eerst zagen, waren er redelijk van in paniek, want dit werkt toch niet. Uh, uh, het, 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 het heeft heel eventjes iets nodig en uh, ik ben er ook achter gekomen. Ik ben zelf niet, niet een, een, een hobbyist die uh, uh, met, uh, met films uh, aan de gang is. Het is een soort van video editing. Het, het lijkt heel erg op video editing voor de ja. mensen die dat gedaan hebben. Dus uh, ja, dat is, uh, uh, straks is het herkenbaar. Ik hoop tijdens uh, mijn demo dat, uh, dat ik jullie uh, angst daarvoor in ieder geval weg kan nemen. Het, uh, het werkt echt heel handig. Storyboards. Um, ja, zie storyboards als je een film maakt, uh, ja, zie, je, zie je het als uh, uh, verschillende scènes. Ja, je kunt ook echt scènes aanmaken, zal ik straks laten zien wat het verschil is tussen die twee. Maar een storyboard en je kunt eigenlijk verschillende tijdlijnen maken binnen je bestand. En dat maakt het wel heel mooi. Je hebt geen tien IPN bestanden straks meer nodig. Eén IPN bestand waar je je hele samenstelling in gaat doen of zelfs verschillende samenstellingen. Snapshots, dat heeft een heel groot voordeel. Je maakt een soort fotootje en dat is een snapshot. En uh, die fotootjes die kun je later op tekening weer oproepen. En dan krijg je dus die situatie te zien. En dat maakt het heel erg sterk. En dan kun je ook inderdaad, uh, ja, ik noem het maar Ikea-achtig uh, uh, handleidingen, uh, kun je gewoon maken met de Inventor. En uh, uh, zie dat er uh, redelijk mooi uit, zeg ik. Um, Twee components, uh, ja, het uit elkaar trekken, daar is een compleet nieuwe tool voor gemaakt. Uh, je ziet hem, hij is ook moderne vorm gegeven. Wat kunnen we doen? Uh, ja, we kunnen uiteraard uh, onze onderdelen die we selecteren verplaatsen, we kunnen ze roteren. Uh, we kunnen aangeven of, of we parts selecteren of componenten, oftewel subsamenstellingen in één klap. Um, we kunnen uh, uh, lokaal... Uh, uh, ons, ons nulpunt doen of ten opzichte van de wereld. Uh, we kunnen die locatie van dat nulpunt verplaatsen. Uh, en heel belangrijk, dat was echt een crime in 2016. Uh, je hebt veel meer invloed op de tweak lines. Dat zijn die lijnen, die blauwe lijntjes die verschijnen. Uh, ja, uh, die je in Exploded View ziet. Die zijn veel makkelijker aan te maken. En wat dus nieuw is, is de duur van de animatie. Die kun je hier ook instellen. De doorzichtigheid, we kunnen onderdelen tijdens onze film langzaam laten vervagen. En dat maakt het natuurlijk heel mooi als je bijvoorbeeld eerst een boutje eruit trekt en dan laat je hem langzaam uh, verdwijnen. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Nou ja, uiteraard uh, moeten we ook uh, de camerapositie op kunnen slaan. En als je een camerapositie opslaat en ergens anders doe je een andere camerapositie, dan draait die keurig van de ene naar de andere camerapositie toe. En dan heb je al heel snel een mooie animatie. Nou, uiteraard heb je zo'n animatie gemaakt, dan wil je dat kunnen publiceren. En uh, dat publiceren, uh, ja, dat kan dus, uh, je kunt video's uh, publiceren. Je kunt ook images, uh, raster images publiceren, dus PNG-files of JPEG. Uh, tegenwoordig ook met transparante achtergrond, als je dat zou willen. Nicoline stelt een vraag aan je. Ik, uh, ik lees hem even hard op. Kun je ook het onderdeel wat geassembleerd wordt in grijs afbeelden en de rest van de onderdelen in wit? Ja, um... Het, antwoord, het snelle antwoord daarop is, uh, is nee, uh, dat kan niet. Je kunt wel met representation er aan de gang gaan om de kleur te doen. Maar ja, dit is wel een van de dingen die veel gevraagd is. En ik had verwacht dat ze het inmiddels wel in de software ingebracht zouden hebben. Het is ook een, een verzoek die heel veel op de Idea Station terugkomt. En ik weet dat dat ook uh, vanuit uh, het oude pakket waar ik het net over had, hè, Inventor Publisher, die niet meer is, daar kon dat heel makkelijk. Je kon zeggen, doe dat onderdeel maar eventjes in, in uh, die kleur. Is en... dit dus een belangrijk onderdeel? Uh, ga naar de ID station van Autodesk en uh, plus deze uh, op het forum. Want uh, Autodesk kijkt hier wel naar voor toevoegingen en uitbreidingen in de pakketten. Uh, dus als dit een belangrijke functie is, geef het ook aan, want uh, daar wordt naar gekeken. Ja, er wordt zeker naar gekeken en ik weet dat die erop staat, dus inderdaad, geef daar even kudos op. Uh, Idea Station en Inventor, als je dat in Google intikt, dan, dan kom je er al. 
Uh, vanuit Inventor is ook een knopje dat je er rechtstreeks naartoe kan. Um, ja, voor de rest uiteraard de kleur kun je veranderen, uh, maar dan doe je het gewoon in Inventor en dat kan niet tijdens je animatie bijvoorbeeld. Hè. Je kunt gewoon natuurlijk een onderdeel een andere kleur geven en dat kun je ook met view representations regelen. Hè, dus er zijn wel dingen mogelijk om, om het toch voor elkaar te krijgen, maar er zit niet een speciale functie in. Nou, ik hoop dat dat voldoende antwoord is. Um, Ja, nou kun je, uh, en dat doen veel bedrijven, je kunt afbeeldingen die je gemaakt hebt, uh, die, die kun je gewoon uh, verzenden, hadden we net gezegd, hè, als PNG of als JPEG. En die kun je bijvoorbeeld in Word gebruiken of in je pakket waar je je handleidingen in maakt. Heb je nou echt compleet visuele handleidingen met maar weinig tekst, en dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om gewoon de Inventor tekenomgeving, de 2D tekenomgeving te gebruiken daarvoor. Um, wat ik dan aanraad is om een aparte template te maken voor je handleidingen. Waar bijvoorbeeld alleen maar een wit A4'tje staand op is. He, heel vaak je technische tekeningen die zijn A3 en, uh, of A2 en die hebben een onderhoek. Nou, dat wil je eigenlijk bij die handleidingen niet. Ja? Daarnaast raad ik je aan om symbolen te gaan maken. Dus maak in die template symbolen aan uh, die je kunt gebruiken uh, om bij je plaatjes te zetten. Nou, als er voor de rest uh, geen vragen zijn, dan uh, ga ik gewoon eventjes het een en ander live laten zien. Ik heb hier wel een vraag, die zullen we ja. even uh, oplezen wederom. Uh, dankjewel Jarno. Uh, is het mogelijk om mijn part over een detail view te laten overlappen, zonder dat de onderliggende detail view zichtbaar is in het geplaatste part? Denk aan layers bij Photoshop. Is het mogelijk om mijn detail, mijn part over een detail view te laten overlappen? Ik ga even met Jarno in de, in de ja, chat ik, 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 en dan ja, ga ja, jij door met de live. Ik ga even met Jarno wat hij, wat hij precies bedoelt. Um, dan ga ik alvast met de live demo aan de gang. Nou, zoals jullie zien uh, heb ik hier een samenstelling in Inventor. En ik vind het altijd erg handig als je met een presentation aan de gang gaat om te beginnen vanuit je samenstelling. Ik zou natuurlijk hier gewoon nieuw kunnen doen en dan kiezen voor, uh, uh, voor een standaard IPN. Maar het eerste wat hij dan gaat doen is vragen om de samenstelling. Dan kan ik die samenstelling kiezen, dus dat, dat kan wel. Uh, bij de options kun je dan eventueel ook je design view representations kiezen die je wil hebben. Um, maar ja, wat eigenlijk handiger is om te doen, vind ik, uh, is gewoon met je rechter muisknop op de samenstelling. Helemaal handig is het natuurlijk om dan te zorgen dat eerst dat die in de juiste representation staat. Maar dit kunnen we later ook omzetten. Dus ik kan gewoon hier met de rechter muisknop op mijn hoofdsamenstelling gaan, gaan staan. En dan gewoon kiezen voor Create Presentation. En dan kan ik mijn template kiezen. En dan plaats ik dus eigenlijk mijn samenstelling meteen. Dus ja, dit, dit, dit is uh, uh, meteen al goed. En ik kan hem natuurlijk uh, draaien. Nou, set current view is. Uh, set current view is home. Dit is view. Die. Nou. Um, we zien aan de rechterkant een scène en uh, als ik met de rechtermuis op die scène druk, daar kan ik mijn representation eventueel wijzigen. Dus ik kan zeggen, nou ja, ik ga naar een master uh, en ik wil alleen uh, mijn clamp only hebben bijvoorbeeld. En dan heb ik hier alleen die clamp. Oké, okay. um, nou, ik, ik wil jullie kort gewoon even laten zien. Uh, uh, niet te lang deze omgeving, want uh, ja, we, he, het, 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 het spreekt denk ik een beetje voor zich. Allereerst als je een animatie wil gaan maken, um, stel je voor ik wil uh, um, um, dit dingetje eraf halen, hier zo. Nou, dan kan ik dat gewoon doen. Uh, ik, ik kan eerst een, een view uitkiezen hier zo en uh, onder zien we de tijdlijn. Dus uh, wat ik kan doen, ik kan hier bijvoorbeeld op twee seconden gaan staan en uh, dan kan ik een beetje uh, inzoomen naar wat ik wil gaan doen. Hier wil ik iets uittrekken en dan kan ik zeggen capture camera. Hieronder zien we de tijdlijn, dus ik kan nu gewoon terugspoelen en ik kan vooruitspoelen en dan zien we dat die naar die camera positie toe gaat. 
Nou, er zitten hier uiteraard knopjes op, dus ik kan weer vooruit spoelen totdat ik uh, ben waar ik was. En wat ik nu kan doen, ik kan bijvoorbeeld uh, uh, dit boutje en dit boutje gaan pakken om te tweaken, om ze eruit te halen. Tweak components. Nou, het tweak components, ik kan gewoon met de control tools, kan ik, uh, kan ik meerdere dingen aandoen. Ik kan aan dit pijltje trekken en we zien eigenlijk meteen dat er wat tevoorschijn komt. En ik kan meteen kiezen dat ik geen trails wil zien. In een animatie wil je dat vaak niet. Daar wil je geen trails hebben. Dus die kan ik gewoon hier in één keer uitzetten. Ben je daar ook tenminste klaar mee. Nou, als ik nu gewoon uh, uh, op oké okay druk. Uh, ja, dan, dan heb ik eigenlijk deze tweak gemaakt. Wat ik ook kan doen. Ik zou ook uh, uh, deze twee erbij kunnen trekken. En hem gewoon nog een klein stukje verder trekken weer. Nou, we zien hier de durations, dus iedere stap duurt twee seconden. Dus als ik nu terug ga en ik speel hem af, dan zien we dat de boutjes eruit gaan. Nou, zo simpel is het eigenlijk. En wat in 2016 niet kon, uh, is makkelijk terugspoelen. Dus ik kan hier gewoon met die tijdlijn, ik kan gewoon stapjes terug gaan bijvoorbeeld, één stapje terug. En uh, uh, ik, ik kan uh, de tijdlijn hier gewoon bewegen. En het mooie daarvan is dat ik nu bijvoorbeeld ook, uh, als ik hier inzoom, kan zeggen, ik wil uh, twee components doen op dit component en ik wil hem gaan roteren. En hoe wil ik hem gaan roteren? Ik wil hem langs deze kant, wil ik hem min 720 graden roteren. En als ik nu op oké okay druk, dan zullen we zien dat dit onderdeeltje nu op mijn tijdlijn twee dingetjes heeft. En het mooie is dat ik dat dus heel makkelijk kan... Oh, laat me wel even opstaan. Is dat ik dat heel makkelijk kan verplaatsen. Heb je meerdere monitoren, dan kun je trouwens deze lijn makkelijk tegenwoordig, 2019 zeker, naar een aparte monitor toezetten. Um, we zien dus nu eigenlijk dat die, dat, die, uh, dat die draait. Dus op het moment dat ik nu hier naar ga kijken, dan zien we dat die er draaiend uitgaat. Nou, op deze manier kun je natuurlijk de meest fantastische uh, animaties maken. Ik zal die andere, uh, dat andere boutje draaien even niet doen, want dat is alleen maar uh, meer van hetzelfde. Um, wat ik kan doen, ik kan bijvoorbeeld hier zo nu naar seconde 7 gaan. En uh, dan zeggen dat deze vier onderdeeltjes, dat de doorzichtigheid daarvan uit moet. En op het moment dat ik dat doe, dan zijn ze eigenlijk uh, verdwenen. En ik kan ze nu openklappen en ik zie onder ieder onderdeeltje zie ik dat staan. En we zien hier dat gele wil zeggen dat die zichtbaar is. En hier gaat die in een half seconde gaat die, uh, gaat die uit. Maar ik kan dat gewoon verlengen. Dus ik kan dat zeggen, nou ja, doe dat maar naar, naar, naar uh, seconde 9 toe bijvoorbeeld. Hè. Op deze manier kun je ze eigenlijk gewoon uh, uh, trekken. Je kunt ook heel makkelijk uh, bijvoorbeeld eerst je... je, je Harde, je, je lijntje daarop zetten, dan, gaat die makkelijk, dan klikt hij op je lijntje vast. Maar in ieder geval, nu zul je langzaam zien dat, dat die dingen gaan verdwijnen. Nou, uiteraard, uh, voordat je de film gaat maken, kun je kiezen welke visual stijl je wil hebben. En ik zal eventjes de tijdlijn verbergen. En uh, ook eventjes het uh, snapshot uh, scherm, zal ik eventjes wat kleiner maken hier zo. Um, we hebben verschillende stijlen om onze animatie te gaan maken. Je kunt naar realistic gaan. En als je naar realistic gaat, kun je hem zelfs op raytracing zetten. Waarschuwing, raytracen duurt wel heel lang. Dus uh, uh, doe dat uh, voordat je naar huis gaat. Um, maar dan kan je uh, echt dingen... Ik kan natuurlijk schaduwen aanzetten wat het iets spectaculairder maakt. Uh, de visual styles, uh, daar hebben we in 2017 ook een nieuwe gekregen. De technical illustration. Ja, die... die uh, Eigenlijk uh, dit soort animaties maakt. Goed, ik laat hem eventjes op, uh, uh, op realistic staan. Of misschien uh, shaded with edges. Ja? En um, wat ik nu kan doen, ik kan, uh, uh, ik, ik kan uiteraard de video afdraaien. En als ik tevreden ben, kan ik die video gaan, uh, gaan maken. Dus ben ik tevreden, druk ik hier op video. En dan zul je zien dat ik het huidige storyboard kan gebruiken. En ik kan hem ook op reverse zetten. Doe ik hem op reverse, gaat hij hem dus in omgekeerde volgorde afspelen. Uh, en heb ik in plaats van een demontage, heb ik een montage video gekregen. Dus, uh, nou, laat ik dat maar eventjes doen dan. En ik zet hem eventjes op mijn desktop, storyboard 1, hartstikke goed. En dan gaat hij publiceren. We zien de boutjes langzaam tevoorschijn komen. En... Uh, 
En ze worden erin gezet. En ja, dit is eigenlijk uh, alles wat ik nodig heb. Uh, nu is hij dus uh, uh, gereed. En als ik dus eventjes naar mijn desktop ga, daar staat daar nu een animatie die ik af kan spelen. En uh, daar zien we inderdaad de animatie die ik gecreëerd heb voor mijn website of uh, om op YouTube te publiceren. Nou, zeg maar, uh, zeg maar wat. Dus zo simpel is het eigenlijk. Uh, dus je ziet dat ik dat in een, uh, in een paar minuten voor elkaar heb. Oh god, ik uh, ga er niet de Oscar mee winnen op dit moment. Maar uh, uh, ik denk dat je wel een hele goede indruk hebt van hoe het werkt. Het ziet er goed uit. Ja, hè? Mag ja. ik even inbreken om uh, toch nog even met mij te kijken naar deze vraag? Ik ja, lees hem nog ja. niet op, omdat we hem even goed moeten bekijken. Als ik een detailview heb en ik plaats een in Inventor gemaakt part over deze detailview heen, dan is alles van de detailview door het part zichtbaar. Ik denk dat je het hebt over een detailview op een 2D tekening. Klopt dat, Jarno? He, want deze omgeving die kan niet omgaan met detailviews en ik denk dan weer aan uh, Inventor Publisher. Daar kon je als het ware een detailview uh, pakken. Ja. In Inventor kun je ook een detailview maken. Uh, maar ik heb het vermoeden dat ja, in, in 2D. Ik ga, da, ik, ga, ik ga straks even een detailview laten zien. Maar uh, het antwoord is denk ik nee, wat hij wat precies uh, bedoelt. Okay. Maar ik, ik, ik ga het laten zien. Um, als je echt delen wil wegsnijden en zo, dan zul je toch nog met uh, andere software aan de gang moeten gaan. Want je hebt gewoon je detail view. Je, wat je wel kunt doen is à la Ikea model uh, een volledig rondje maken en um, er een stukje van afzetten. Zodat er iets meer op lijkt. Ik ga dat straks laten zien. Oké, okay, ja? akkoord. Oké, okay, uh, om dat te kunnen laten zien op tekening, uh, ga ik ook even werken met, met die snapshots. Dus wat ik gewoon kan doen, ik kan een compleet nieuwe scène maken of een nieuw storyboard maken. En dus eventjes de keuze. Bij een nieuwe scène, hè, als ik hier gewoon recht de muisknop op druk en ik zeg gewoon create een nieuwe scène, dan moet ik ook echt een andere samenstelling kiezen. En ik kan dus ook daadwerkelijk echt een andere samenstelling kiezen. Um, dit is ook handig als je dezelfde samenstelling kiest, maar je wil een andere view representation hebben. Nou, in dit geval wil ik dat niet, dus ik ga gewoon een nieuw storyboard beginnen. Nou, er zit hier een knop, nieuw storyboard, hè, die, die hebben we hier zo. Maar ik kan ook gewoon op het plusje bij de storyboard drukken. En, uh, en dan krijg ik ook een, een nieuw storyboard. Dit plusje moet ik dan wel even opzetten. En bij dat storyboard kan ik kiezen, wil ik helemaal clean beginnen? Of wil ik starten waar ik net geëindigd was? Dus op die manier kun je uh, scènes aan elkaar rijgen als het ware. Um, ik doe hem even clean. En ik druk op oké. Okay. Nou, heel simpel gezegd. Uh, um, ik, ik ga hem dus weer even uit elkaar trekken. Uh, twee components. Maar in dit geval ga ik wel uh, uh, trails laten zien. Dus uh, al components krijgen gewoon een trail. En uh, uh, ik trek dit er eventjes een stukje uit. En ik trek... Nee, weet je wat? Ik doe het eventjes anders. Want ik had het net over die, uh, over die snapshots. Dus hier heb ik nog niks gedaan. En dat kan mijn eerste snapshot al zijn. Dus ik zeg nieuw snapshot view. En we zien een snapshot verschijnen. En die kan ik ook een naam geven. Die noem ik eventjes uh, overzicht of zo. En dat is voor mijn eerste pagina straks. Dan wil ik gewoon die hele cloud zien. Nou, en nu ga ik inderdaad... Uh, een nieuw snapshot maken. Uh, twee components. En daar is hij. En ik pak ook die twee ringetjes even mee. Zo, nou, dit, ik, ik vind dit weer een, uh, een, een, mooi, uh, <coughs> een mooi schot. Dus, uh, dus ik pak hier weer uh, een snapshot view. En deze noem ik eventjes uh, Bouten verwijderen of zo. He, geef dat een nuttige naam, want later ga je hem erop terugvinden. Nou, volgende stap die ik ga doen, ik kan nu dus dit ding eraf gaan halen. Dus ik pak deze op en uh, om te laten zien hoe eenvoudig dat werkt met die tweaks, kijk wat ik zou kunnen doen, ik zou hem een stukje zo weg kunnen trekken. Um, maar als ik, als ik nu op oké okay druk, ja, dan zien we dat hier een tweak zit, wat eigenlijk niet een hele mooie is. Dus wat ik beter had kunnen doen, was uh, 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 ja, die tweak editen. En ik kan gewoon teruggaan, edit tweak, en uh, dan zie je dat ik daar nog dingen mee kan doen. En ik kan zeggen, nou weet je wat, ik wil 
deze trail wil ik niet zien. En ik wil nieuwe trails maken op deze gaatjes hier. Wat veel logischer is. Ja, is veel en, duidelijker. Uh, dan, dan druk ik op oké. Okay. En uh, ja, nu is hier eigenlijk in de, inderdaad is hier veel duidelijker. Nou, uh, dus verwijder uh, klemmen of zo. Dus uh, we gaan uh, weer een nieuw snapshot view maken. Uiteraard werkt het marking menu ook. Hè? Dus nieuw snapshot view, hij zit hier zo. En uh, nou ja, uh, verwijder klem. Nou, zo vind ik hem wel eventjes goed. En uh, ja, als we, als we nu gaan kijken, dan, uh, dan heb ik dus drie snapshots. De tijdlijn heb ik me eigenlijk helemaal geen zorg om gemaakt. Werkt wel, ik kan hem nu gewoon terugspoelen... En dan zul je zien dat hij uh, keurig die animatie gaat doen. Dus, dus ik kan hem ook als animatie kan ik hem, uh, gebruiken. Maar we kunnen ook naar de individuele snapshots altijd teruggaan. Dus ik kan hier dubbel klikken. En nu heb ik deze snapshot. En ik kan naar overzicht. En nu heb ik deze snapshot. Zijn het scènes? Ja, uh, ja noem, snapshot. Het is, het is een soort foto van ja. de scène. Het is, het, is een, het is een tijdelijke foto. Uh, dus ik heb een scène gemaakt. En daar allerlei foto's genomen. En die foto's zijn ook interactief. Dus, dus als ik later mijn samenstelling wijzig, dan uh, wijzigt dit gelukkig ook allemaal mee. Oké, okay. <tie> en deze foto's of snapshots, die kan ik voor mijn 2D tekeningen gebruiken. Of ik kan ze gaan publiceren. En voor het publiceren heb ik nog wel een aantal trucjes. Um, je zult eigenlijk aan de gang moeten gaan. Uh, want ja, ik vind deze achtergrond die ik heb voor Inventor wel heel mooi. Uh, maar als ik echt plaatjes ga maken, wil ik vaak, vaak een witte achtergrond. Maar dat doe ik gewoon met mijn standaard Inventor Tools. Ik kan natuurlijk gewoon naar mijn Application Options toe. En ik kan naar mijn Colors tabblad. En ik kan hem op Presentation zetten en op Warm Color. En uh, dan heb ik dat uh, voor elkaar. Um, er zitten ook een aantal uh, mooie dingen bij. Als je dus echt plaatjes hebt, voor Word bijvoorbeeld, plaatjes wil schieten... Dit vind je misschien niet een heel mooi plaatje. Nou, um, laat ik even deze pakken. Zo. Um, wat je ook kunt doen, is uh, met je view tools dus uh, schaduwen aanzetten. En bijvoorbeeld naar een wireframe gaan. Met hidden edges removed. Kijk, als ik dat doe, omdat ik de schaduwen heb, heb je best wel een heel mooi plaatje voor, voor in Word. Omdat, tenminste, ik vind dit wel mooi met die schaduwen. Ja. Even het verschil als, als ik de schaduwen uitzet. Hè, dan, dan, dan heb je echt dit. Wat je natuurlijk ook kunt doen is naar die technical illustration teruggrijpen. Die is ook, ja, is ook fraai. De een vindt dit mooi, de ander vindt dat mooi. Het is ook belangrijk, print je hem in kleur of niet. Hè? Uh, de, dus ja, allerlei mogelijkheden uh, om het hier te gaan doen. Uh, monochroom hebben we ook dat, dat soort dingetjes. Dus um, kijk daar even naar en, en kies degene uit die, die je zelf het mooiste vindt. Ja? Het publiceren van de plaatjes kan uh, vanuit... Uh, je, je, je edit view. Dus hier kun je je enkele plaatje als raster image uh, gaan doen. Ik kan ook terug gaan naar mijn scène waar ik mijn tijdlijn heb. En dan zeggen, maak overal maar eventjes images van. Dus ik kan hier zeggen, nou uh, doe maar van alle views. Wil ik de plaatjes hebben uh, in de current window size. Je kan de resolution uh, hoger gooien. En uh, in dit geval komen ze in desktop afbeelding. En ik kan een transparante achtergrond. Dan laat ik dat maar niet doen. Ik hou hem gewoon op wit. Dus nou, uh, nogmaals, ik ken ze hem nog heel eventjes. Want dan zet ik hem toch even op die view die ik net had staan. Dus, dus uh, die wireframe met schaduwen. En dan heeft hij wel geen grondschaduw. Maar dit, dit is wel mooi. En uh, ja, ik kan hem natuurlijk ook eventueel in perspectief zetten. Of niet net wat je wil. Maar goed, ik hou hem even op orthographic. En uh, ik ga hem doen en ik zeg alle views wil ik hebben. En uh, daar gaan we. Het pad bestaat niet, zegt hij. Nou, ik gooi ze eventjes gewoon op mijn afbeelding neer. Heb ik geen map te maken. Zo. Dat was je ook zo op, hè? Ja, ik had natuurlijk het mapje weer kunnen maken, maar goed, daar zitten jullie niet op te wachten. Ik heb nu dus hier uh, eigenlijk de, de individuele losse afbeeldingen op mijn uh, scherm staan. En ik zal ze even oproepen, een beetje wat voor kwaliteit dat uh, ongeveer is. Uh, hey, wat, je, wat je hier ziet aan... Uh, Kun je er ook een JPEG van maken of een JPG? Ja, ja. Ja, ja. Dus, uh, dus als ik hier naartoe ga en ik ga hier naar, uh, naar raster images... Dan zien we hier onder het filformat PNG. En we kunnen ook kiezen voor BMP, voor GIF, voor JPEG of voor TIFF. 
En het hangt, hangt af van welke toepassing je er natuurlijk voor hebt. Uiteraard, uiteraard. Ja. 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 Goed, het, het, het laatste waar ik naartoe wil gaan, of was er nog een vraag? Nee, deze was heel snel door je beantwoord. Ik vind het weer fijn om te kijken met wat voor gemak je er doorheen gaat. Ja, dat is wel. Ik ben ook blij om dat te zien natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, het, het laatste wat, wat ik wil laten zien is uh, uh, eigenlijk de 2D tekenomgeving van Invento gebruiken voor het maken van die handleidingen. En dan hoop ik dat we ook uh, dat ik die vraag van die detailviews uh, duidelijk heb, wat je, wat je precies bedoelt. Ik heb uh, nog, een, nog, nog een vraag of er een vectoroptie in zit. Nee. Ik dat die terugslaat op de afbeelding opslaan. Ja, nee, uh, die, die heeft er uh, volgens mij wel in gezeten. Volgens mij hebben ze hem niet meer. Dus je hebt hier die raster. Images. Uh, nee, nee, nee. Um, de enige manier om wel een vectorbestand te kunnen doen, uh, is om toch terug te grijpen waar we nu naartoe gaan. De 2D tekenomgeving van de Inventor. Ja. Die kan namelijk DWG uh, uitschrijven of DXF. En dat zijn vector uh, gestuurde tekeningen. Dus je moet het dan via je 2D view gaan doen. Ja, maar er is hier vandaan niet bij de raster een, een vectorachtige manier om het weg te schrijven. Dus uh, even voor de mensen die, die het verschil uh, niet kennen of kwijt zijn. Een raster image wil eigenlijk zeggen dat je een raster hebt met pixels en die pixels kunnen een bepaalde kleur hebben. Dus dat is gewoon, uh, dat is wat een JPEG is. Misschien dat je dat wel eens gezien hebt als je inzoomt op een plaatje. Dan zie je uiteindelijk zie je die pixeltjes gewoon. Ieder pixeltje heeft een andere kleur. Terwijl bij... Uh, vector uh, afbeeldingen, daar worden eigenlijk, hoeveel je ook inzoomt, het blijft gewoon scherm. Omdat het scherp, omdat het vectoren zijn die weggeschreven worden. Ja? Uh, en dat is inderdaad een DWG of een IDW uh, in Inventor. Dus vandaar. Ja? Uh, er komen meer vragen binnen. We hebben nog een uh, aanvullende vraag. Is het mogelijk om standaard in je stuklijst altijd vaste onderdelen te laten vermelden? Zoals bijvoorbeeld lijn, in plaats van dat je ze elke keer handmatig moet toevoegen. Je bent er stil van. Uh, ja, ik ben er stil van. Het is ook een, be een beetje off-topic vraag. Uh, uiteraard ga ik, hem, ga ik hem wel beantwoorden. Uh, in Inventor uh, uh, kun je natuurlijk uh, uh, in je samenstelling... Uh, een, een subsamenstelling oproepen waar dat soort dingen in staan. Ik denk dat dat de snelste methode is. Um, je wil eigenlijk een leeg onderdeel aanmaken. Dat denk ik met lijm. Tube lijm bijvoorbeeld. Ja, dat teken je vaak niet uit. En in een samenstelling kun je dat doen. Dus in Inventor zijn er wel mogelijkheden voor. Uh, wat eigenlijk een veel mooiere mogelijkheid is, is om met items te gaan werken in full professional. Die is daar die, speciaal die voor heeft daar, gemaakt. Ja. Die, die heeft het daar echt helemaal in zitten. Dus ja, hebben jullie Volt of Volt Basic? Kijk dan een keer wat Volt Professional is. En daar hebben we ook wel dingen voor. Dus daar, daar kun je dat soort dingen... We organiseren dingen... binnenkort weer een Volt Workshop uh, in kantoor Wormveer en kantoor Maden. Voor nu denk ik dat deze vraag buiten de webinar handleiding maken valt. Um, dus ik sluit deze even af. Ja. En dan gaan we nu ja. naar uh, het stuk met de 2D. Ja. In ieder geval de weg die je moet zoeken is dat je uh, een leeg part aan maakt. Dus in een samenstelling een part aan maakt. Uh, maar ja, het mooie is natuurlijk om die van een andere erin te knippen. Goed, de 2D omgeving. Dus als ik naar de 2D tekenomgeving ga. En ik ga deze hier eventjes opslaan. Dus ik noem hem even webinar.ipn. En dan kunnen we hem straks terugvinden. En uh, een 2D tekening. Nou, ik heb hier gewoon mijn standaard DWG. Maar ja, die standaard DWG, die rolt natuurlijk niet, die lijkt niet op een handleiding. Want dit is gewoon een A3 met een keurige onderhoek erin, alles erop en eraan. Maar dat is nou eigenlijk net niet wat ik wil. Dus uh, ik raad aan om een eigen template te gaan maken. En die template, die heb ik hier staan, een handleidingen template. En uh, ja, hier heb ik dus geen kader. Het is gewoon een leeg A4'tje. Oké, okay, ik heb er eventjes ons logo op gezet natuurlijk. Maar voor de rest is het een leeg A4'tje die staand is. En dit is dan mijn, mijn eerste pagina. En uh, als ik daar naar een base component ga, dan zie je dat ik nu kan kiezen welke snapshot view ik wil hebben. Dus ik kan hier gewoon kiezen 
En ik zeg nou op de voorkant, daar wil ik gewoon uh, dit ding hebben. En ik kan hier ook een label aan toekennen. Ik kan zeggen, ik noem een webinar met hoofdletters en die wil ik dan ook zien. En uh, nou, laten we hem ook maar een kleur doen. Zo. Dus als ik nu op oké okay druk, dan heb ik hier ja, eigenlijk vooral mijn, uh, mijn ding staan. Nou, die 1 op 2 is misschien niet zo leuk. Dat boeit even niet, hè? maar goed. Je ziet hier, uh, ik heb al uh, ja, mijn, mijn eerste uh, uh, tekening staan. Nou, antwoord op die vraag net. Als ik dit dus ga, gewoon ga publiceren, dus ik kan hem gewoon exporteren. Uh, en ik kan hem exporteren als DWG. Uh, uh, of ik kan hier zeggen save as. En ik kan hier dus kiezen, uh, ja, uh, uh, sorry, save copy as moet ik dan kiezen natuurlijk, hè. Save S, save copy S. En dan zie je dat ik hier kan kiezen voor een AutoCAD DWG. Um, uh, en dat is een vectortekening. En ook een DXF is een vectortekening. Ja? Dus op die manier zou je dat moeten doen. Um, als ik eventjes naar mijn uh, tweede sheet ga. Dan uh, kan ik hier dus ja, een soort stripverhaaltje gaan maken. Van wat ik ga doen. Dus ik heb hier uh, de bouw te verwijderen. En ik wil de trails laten zien. Voilà. En uh, daaronder kan ik dan mijn verwijderd item laten zien. Ja. Binnen deze omgeving uh, ga je dus heel vaak uh, um, de, de crop view bijvoorbeeld gebruiken. He, dus, dus we hadden het net over details. Maar uh, ja, ik kan hier een, een crop view maken. En dan kan ik op verschillende manieren kan ik dat doen. Uh, ik doe het nu even snel door een, uh, uh, een ronde afbeelding uh, te kiezen. Dus ik kies voor een circular en ik laat hem ongeveer uh, uh, hier beginnen. En ik pak dit stukje bijvoorbeeld. En dan zie je eigenlijk dat je dat uh, uh, op die manier heel snel uh, kunt gaan doen. Uh, tweede is als je dus met detailfiles aan de gang gaat. Je hebt hier natuurlijk al je inventor tools tot je beschikking. Dus als ik hier met een detailfiles aan de gang ga. Dit bedoelde ik wat je kunt doen is uh, uh, je kunt zeggen, nou, ik wil die A, die wil ik er niet bij hebben. Ik wil een ronde shape, maar ik wil hem helemaal rond, volledig. En ik wil een connection line ertussen hebben. En, uh, oh, moet ik hem natuurlijk wel gaan maken. Hè? Ja, dus we hebben eigenlijk hier zo deze view. En uh, hier zo zeggen we, ik wil hem rond hebben en nu deze kant op. Ja, en dan heb ik een view die twee keer zo groot is. Nou, en, en nu is volgens mij, was de vraag van, ja, uh, je hebt nu deze view hier, maar als ik die hier overheen zet, dan zie ik mijn andere ding er doorheen en kan ik, kan ik dat weghalen? Nou, dat kan niet. Ja, dus dat, was vol, dat haalde ik een beetje uit de vraag van, ja, kan ik dat detailview er overheen zetten en dan uh, de rest weggummen? Maar, de vraag van Jano was dat. Ja, volgens mij uh, ja. Is, is dat wat hij bedoelde. Zeg maar. Dus, uh, um, hey, maar op, op deze manier kun je aan de, aan de gang gaan. En uh, de laatste tip die ik jullie wil geven is zorg ook dat je in die template, en dan gaan we dus in de cursus gaan we daar uitgebreid op in hoe, hoe we dat kunnen maken, uh, maak daar sketch symbols aan. Dus uh, je ziet hier dat ik uh, uh, bijvoorbeeld een handje gemaakt heb om bijvoorbeeld iets aan te kunnen wijzen. Dus ik, ik kan deze hand gewoon uh, uh, pakken. Ik kan hem natuurlijk ook hier gewoon uh, pakken. Dus als ik hier zeg uh, insert sketch symbol. Dan kan ik zeggen ik pak, uh, ik pak de hand. En dan hoeft geen leadertje te hebben. En uh, als ik op oké okay druk dan heb ik hier mijn handje. En je ziet dat ik dat gewoon op deze manier kan doen. Kun je er ook nog een stuklijst bij plaatsen? Uh, ja het is gewoon uh, inventor. Dus, dus uh, uh, uiteraard kan ik ook gewoon een stuklijst hier op tekening plaatsen. Hè? Dus uh, uh, ik, heb, uh, ik heb hier gewoon een stuklijst. Ja. Ja, dus die, die heb je gewoon tot je beschikking. Kun je, ja. Hoe maak je dan meerdere pagina's aan? Meerdere pagina's hier? Dat is gewoon nieuw sheet. Nieuw sheet. He, dus je hebt hier place en dan heb je een nieuw sheet. En, heb ik weer. Oh, ja, en je ziet, ik heb hier een tellertje mee. Dus dit is pagina 2. Ja, dus op die manier uh, maak je pagina's aan. Um, wat ook wel een leuke is, zijn de gereedschappen. Uh, uh, dus ik heb hier gereedschappen bijvoorbeeld voor een boor. Uh, oh, die heb ik niet, zie ik net. Ik dacht dat ik die had, maar ik heb in ieder geval, kijk, uh, in, in, in dit geval een steekringsleutel bijvoorbeeld. En die kan ik hier zo uh, neerzetten. En die vraagt dus ook om de steeksleutelmaat. 
zoals ik zeg, ja, ik heb sleuteltje 13 daarvoor nodig. Dan komt hij er keurig in te staan. En uh, uh, ik kan dat nog een keertje doen. En dan zeg ik, ik heb ook sleuteltje 17 nodig. Voilà. Reeksteeksleuteltje, uh, uh, ringsteeksleuteltjes. Ziet er, die hoef ik niet uit te tekenen. Dat heb ik op deze manier heb ik dat gedaan. En, en, en zo kun je nog een heel stel van dit soort uh, symbooltjes maken. Een rolmaatje nodig. Of in ons geval heb je natuurlijk een, uh, een inbussleutel nodig. Hè? Hier zo, dus uh, inbussleuteltje erbij. Nou. Ik weet de maat niet precies. Dus ik vind vier, vind ik het prima. Dat is oké. Okay. Ja? Dus op die manier symbooltjes erbij plaatsen. Enzovoort, enzovoort. Uh, waarschuwingsteksten, ook dat soort uh, dingen zie je, zie je vaak. Dus, uh, hè, dus, uh, en hier zie je zo'n zo waarschuwingssymbooltje. Nou, teksten kun je gewoon maken met Inventor. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, hoe, je, hoe je heel snel uh, handleidingen kunt maken in Inventor. Dus um, dit was uh, mijn live demo. Ik ga eventjes... Uh, Terug naar de PowerPoint. Uh, vragen, Monix die heeft het keurig bijgehouden. Er wordt uh, ja, driftig een... getypt door jullie. Dus uh, ja, dat is leuk. Pik leuk. de rest wel uit. Uh, ik wil een stuk lijst op mijn 2D handleiding hebben. Heb ik hier nog staan. Ik wil een stuk lijst op mijn 2D handleiding. Dus die handleiding die heb je gewoon gemaakt in Inventor. Ja. En uh, dan kun je dus ook gewoon uh, de stuk lijst in Inventor. Uh, uh, gebruiken, de standaard stuklijst van Inventor, uh, zoals ik net heb laten uh, zien. Uh, het is wel zo dat de stuklijst natuurlijk over de hele tekening heen gaat. En ik kan me voorstellen dat je daar wat problemen uh, mee hebt. Je kunt wel stuklijsten filteren, bijvoorbeeld op beloemd items, dus alleen wat je beloemd hebt. Maar de stuklijst zal over de hele tekening hetzelfde zijn. Dus als je bij ieder plaatje een andere stuklijst wil hebben... Uh, dan, uh, dan gaat dat niet lukken. En dus je zou wel aan het begin een grote stuklijst kunnen maken van joh, dit, dit mm -hmm. zit er allemaal in. En je kunt ook wel filteren in die stuklijst. Maar je kunt bijvoorbeeld uh, niet een parts only en een gestructureerde stuklijst door elkaar op één tekening gebruiken. Dan zul je toch met losse pagina's moeten gaan werken om dat voor elkaar te krijgen. Akkoord. Als dat de bedoeling is. Ja? Um, we zitten op de laatste, een van de laatste sheets. Vragen, vraagteken. We hebben nu de alle actieve vragen beantwoord. Ja, mooi. Um, dit was uh, het grootste deel van de webinar handleidingen maken. Uh, wil je nou ook met het gemak hoe Arjen uh, in Inventor Professional werkt uh, handleidingen maken of uh, meer functies uit uh, de presentations mode willen leren? Op 28 november hebben wij in Maden in onze trainingsfaciliteit. Uh, de training Inventor handleidingen maken. Inschrijven kan via uh, katopleidingen.nl. Je mag ons ook even bellen als je geïnteresseerd bent. Uh, en op 3 december is hij in Wormenveer. Schrijf je in zou ik zeggen. Ja, ik uh, hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Uh, en ik zie jullie natuurlijk heel graag 28 november of 3 december. Ik weet trouwens niet zeker of ik ze, of ik ze geef of dat mijn collega, een van mijn collega's dat doet. Maar... Uh, ja, schrijf je in en uh, bedankt voor jullie uh, meedenken. Ik, ik heb nog één, één vraag op oh, de valreep en die is altijd heel interessant. Oh, nou, kom dus maar die op, is uh, kom maar voor uitgebreidere systemen van 160 parts of meer, hoe is de performance dan? Ja, ik moet zeggen dat de performance uh, wat mij betreft heel erg goed is. En dat was wat Inventor Publisher namelijk niet had. Uh, als je uh, 160 parts of meer hebt uh, en je hebt een systeem, uh, Inventor kan het aan. Dus de presentation omgeving van Inventor kan het ook aan. Mits het goed opgebouwd is. Uiteraard. Hè? Dus, dus uh, als, als jij uh, Inventor zelf in je samenstelling ook al niet echt aan de gang hebt. Dan heb je, wel een, heb, dan heb je, dat, uh, uh, heb je het misschien moeilijk. Uh, je kunt natuurlijk, dat is ook een van die trainingen die we weer geven met uh, Advanced Assembly. zeg maar. Hè? Dus dat... Uh, uh, advanced Modeling, daar leer je ook om je samenstellingen lichter te maken. Um, wanneer er performance problemen ontstaan, zal vaak gekeken moeten worden naar de opbouw van het model. Uh, als dat goed opgebouwd is, kan die performance technisch heel veel hebben. Maar er zit een limiet aan. Uh, ja. Maar je geeft hiermee aan, Arjen, dat... Uh, nou, mijn ervaring is dat als mijn samenstelling gewoon vlot draait in Inventor, dat ook mijn presentation vlot draait in Inventor. 
Ja. Uh, want dat is dezelfde engine die op de achtergrond draait. En dat is ook precies waarom ze uh, Inventor Publisher een schop hebben gegeven. Die was qua performance, uh, uh, ja, was dat af en toe echt een cream. Uh, maar hier als Inventor uh, de samenstelling vlot draait op je systeem, ja, dan draait de presentation omgeving ook vlot op je systeem. Misschien is het wel goed om even te zeggen, al heb je performance problemen met je Inventor, meld het dan bij ons. Dan kunnen we gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Ja. Lijkt me een mooie afsluiter. Zo. Hey. Dankjewel. Nou, jullie bedankt voor de aandacht. En uh, heel graag tot de volgende keer.